Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 88th lecture of the series of CRPC and this is in this lecture we are going to start the appeal. So appeals is given in chapter 29 of the CRPC. Chapter 29 from section 372. So first of all write the some important sections in appeal. Appeals is from 372 to 394. So, so first of all uh, noted that uh, appeal is a statutory right and it is not a fundamental or a inherent right. It is indirectly given in section 372 of the CRPC. Now, this is types of appeal. Types of appeal are three types. Hai. First one is appeal from conviction, section 374. Means, if uh, accused convict, ho gaya, so, conviction ke khilaf kaun appeal karega? In that situation, accused will appeal. So, the other condition appeal ki wo hoti hai. Conviction to diya gaya accused ko, but prosecution is not satisfied by that conviction. Then in that, the prosecution would go in appeal. So, jab prosecution satisfied nahi hota sentence se, then appeal would go against the sentence. So, appeal against conviction karega accused or Appeal against sentence con karega prosecution. You write down here against appeal against conviction by accused accused karega appeal against sentence prosecution karega. And the third appeal is when the appeal is done against acquittal. Accused amara acquit kar diya gaya court dwara. So usme appeal con karega prosecution karega. So jab appeal accused dwara ki jati for conviction from conviction against conviction then it is in section 374 and when the appeal goes against the sentence then it is in section 377 and appeal against acquittal it is given in section 378 so ye teen cheez jab padh for example in some cases a plea of guilt pe conviction hua hai so plea of guilt pe conviction hota then there is no appeal it is given in section 375 अगर आपने प्लीड गिल्टी कर लिया तो उस केस में अपील विल नॉट बी अलाउड और अगर अपील अलाउड भी होगा तो बहुत लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट पे होगा दैट इज गिवन इन 375 इसमें अपील कर तो सकते हैं बट खाली क्वांटम ऑफ सेंटेंस के लिए कर सकते हैं क्वांटम ऑफ सेंटेंस के लिए होगी अपील अदरवाइज कन्विक्शन के लिए नहीं करोगे क्योंकि आपने खुद ही प्ली ऑफ गिल्ट किया था अदर इज इन पिटी केसेस 2000 रुपए तक का फाइन 200 रुपए तक का फाइन वो Usme there is no appeal. It is given in section 376. Now, uske baad hai summary dismissal of appeal. Jab bhi hum appeal karenge appeal at court mein, to hamari appeal ko padhega court aur uska summary dismissal kar sakta hai. If the court finds that there is no ground of appeal, court ne aapka memorandum padha grounds of appeal padha and finds that there is no ground of appeal. तो कोर्ट वहीं के वहीं डिसमिस कर देगा अपोजिट पार्टी को हियर करे बिना वहीं के वहीं कोर्ट डिसमिस कर देगा अपील को इफ आई मेक एन अपील द कोर्ट विल सी द डॉक्यूमेंट विदाउट इवन हियरिंग द अपोजिट पार्टी द कोर्ट फाइंड दैट देयर इज नो सब्सटेंस इन द अपील द कोर्ट शल डिसमिस द अपील देयर इटसेल्फ जब भी आप अपील करोगे तो कोर्ट या तो समरी डिसमिसल करेगा या नहीं करेगा अगर समरी डिसमिसल नहीं करेगा देन स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स एंड द प्रोसीडिंग इफ नो Proceedings will start if no summary dismissal was done and for that the procedure would find in 385. For summary dismissal it is given in 384 and when no summary dismissal was done proceedings would find in section 385. So once you have done all these sections the next important area is to do the powers of appellate court. Appeal mein jab jaoge to appellate power, appellate court ke kya kya powers hunge. What all things can appellate court do? Appeal में जब जाओगे तो appellate court के क्या क्या powers होंगे? Appellate court conviction कर सकता है, acquittal कर सकता है, additional evidence ले सकता है, etc. That is given in section 386. And then bail in appeal and suspension of sentence and conviction that is given in section 389. Then additional evidence. Appeal में the court can take additional evidence. That is section 391. Last में जो important area that is abatement of appeal. That is section 394. So these are the topics important to be studied in appeal. 
तो सबसे पहले 372 पढ़ेंगे कि दैट इट इज स्टैट्यूट राइट नॉट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फिर उसके बाद कितनी तरह की अपील हो सकती है कौन कौन अपील कर सकता है एक्सेट्रा कहाँ पर अपील कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना चाहिए अगर आपने अपील किया प्ली ऑफ गिल्ट वाले केसेज में तो तब अपील अलाउड है कि नहीं प्ली ऑफ गिल्ट वाले केसेज में पेटी केसेज में अपील अलाउड है कि नहीं सो so, इसमें लिख लेना अपील वैसे तो अलाउड नहीं है बट रियली ऑन सेंटेंस कैन बी डन अपील अपील कैन बी अलाउड देन वी वुड सी पेटी केसेज में अपील अलाउड है कि नहीं एंड वॉट आर टू बी कंसिडर पेटी केसेज उसके बाद अगर अपील किया तो समरी डिसमिसल हो सकता है कि नहीं एंड अपन वॉट ग्राउंड द कोर्ट विल डू द समरी डिसमिसल और अगर समरी डिसमिसल नहीं किया तो वॉट वुड बी द प्रोसीजर दैट विल दैट द कोर्ट विल फॉलो देर आफ्टर एंड देन वॉट आर द पावर्स ऑफ द अपलेट कोर्ट बेल इन अपील आप पहले पढ़ चुके हो एंड देन एडिशनल एविडेंस कैन बी टेकन बाई दट कोर्ट एंड देन अवेटमेंट ऑफ अपील इफ द एक्यूज डाइज इन द प्रोसेस ऑफ अपील अपील के प्रोसेस में अगर एक्यूज मर जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेज द अपील विल अबेट एक्सेप्टिंग सम नाउ लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन थ्री सेवेंटी टू नो अपील सेल लाए फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर नो अपील सेल लाए फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाई दिस कोर्ट बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाई दिस कोर्ट और बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स तो सीधा ये कह रहे हैं किसी जजमेंट से अपील लाए नहीं करेगा उतना ही अपील लाए करेगा जितना सी आर पी सी में या किसी और अदर लॉ में अलाउ होगा मीन्स इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट दैट यू कैन मेक ए अपील अपील कैन ओनली बी मेड ओनली एज मच एज इट इज अलाउड यहाँ भी अपील अलाउड नहीं है सीआरपीसी में यू कैन नॉट मेक एन अपील मीन्स वॉट अपील बिकम्स अटेटरी लाइक राइट सी आर पी सी में जितना दे रखा है उसमें ही आप अपील कर सकते हैं इट इज नॉट ए मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट दैट इन ऑल केसेज यू कैन मेक एन अपील नाउ लेट सी दोवाइजो प्रोवाइडेड दैट द विक्टम सेल हैव ए राइट टू प्रिफर एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाई द कोर्ट एक्टिंग दूड और कन्विक्टिंग फॉर ए लेसर अफेंस और इम्पोजिंग इन एडिक्वेट कंपनसेशन and such appeal shall lie to the court to which an appeal ordinarily lies against the order of conviction of such court so by this they are saying that normally jab bhi appeal hoga to appeal is done by the prosecution ya state karega prosecution ya state karega ya fir kaun karega accused to prosecution karega on behalf of state aur ya fir accused karega against conviction the accused will make the appeal and against the lesser sentence or the acquittal the state will make appeal that is prosecution victim ko alag se kahin appeal kara it nahi dega suppose he is a victim w is a victim rape victim the prosecution to state kar raha hai ab maan lo agar accused ka acquittal ho gaya then who will make appeal the state through public prosecutor does the victim have a right to make appeal अब मान लो स्टेट अगर अपील ना करे तो विक्टिम का राइट तो खत्म हो गया सो द विक्टिम ऑल्सो हैव गिवन पैरल राइट टू मेक एन अपील इन द प्रोवाइजो तो इसके लिए प्रोवाइजो दे रखा है वैसे राइट नहीं है तो इसलिए प्रोवाइजो दे रखा है प्रोवाइडेड दैट द विक्टिम सेल हैव ए राइट टू प्रेफर एन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास बाई द कोर्ट एक्विटिंग द एक्ट अगर कोर्ट ने एक्ट को एक्ट कर दिया तो विक्टिम भी अपील कर सकता है और Convicting for a lesser offence means charge लगाया था बड़े offence का और conviction किया छोटे offence का तो उसके खिलाफ भी victim appeal कर सकता है Prosecution तो कर ही सकता है but by this proviso they are giving an independent right to the victim to make an appeal or imposing an inadequate compensation और अगर fine लगाया है accused पर that fine is less उसके खिलाफ भी victim can make an appeal and such appeal shall lie to the court to which an appeal ordinary ordinarily lies against the order of conviction on such court means jo appropriate court appeal ke liye udhar hi ye appeal bhi lagega so this section gives a parallel gives a parallel right to victim to make an appeal now section 374 appeals from conviction 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 ke khilaf kon appeal karega accused so let's see section 374 Any person convicted on a trial held by a high court in its extraordinary original criminal jurisdiction may appeal to the Supreme Court. What is extraordinary original criminal jurisdiction? 
एक्स्ट्राऑर्डनरी क्रिमिनल ओरिजिनल जो रिडक्शन क्या है देर आर सम केसेज विच कैन डायरेक्टली गो टू दाई कोर्ट इन द ओरिजिनल जो रिडिक्शन खास करके जो ये लेटर्स पेटेंट वाले जो मैटर होते हैं जो लेटर पेटेंट वाले हाई कोर्ट हैं चार्टर्ड हाई कोर्ट इसमें चार्टर्ड हाई कोर्ट है मुंबई हाई कोर्ट चेन्नई हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है कोलकाता हाई कोर्ट दीज आर चार्टर्ड हाई कोर्ट इन कोर्ट में एनसीपीसी में बताया है कि डायरेक्टली मैटर जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जाएगा बाकी के जो तीन कोर्ट है उनमें डायरेक्टली मैटर जाएगा तो कुछ केसेस है जो डायरेक्टली ट्राइड बाई दीज हाई कोर्ट मुंबई चेन्नई और कोलकाता उसी प्रकार से दिल्ली हाई कोर्ट के पास भी पावर है और शिमला हाई कोर्ट के पावर पास भी पावर है कुछ केसेस जो डायरेक्टली जा सकते हैं हाई कोर्ट में बट ये चार्टर्ड हाई कोर्ट नहीं तो कुछ केसेस डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हैं उसमें पहले नीचे ट्रायल करवाओ फिर बाद में हाई कोर्ट जाओ दैट इज नॉट रिक्वायर्ड आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं एंड दीज केसेज इज कॉल्ड लेटर्स पेटेंट केसेज चार्टर्ड हाई कोर्ट को ये जो रिडक्शन लेटर्स पेटेंट ने दे रखा है इलाहाबाद हाई कोर्ट को नहीं है पावर उसमें डायरेक्टली नहीं जाता अदर थ्री को है दिल्ली हाई कोर्ट को है शिमला हाई कोर्ट को भी बट ये चार्ट नहीं है वेन एवर ए केस इज डायरेक्टली फाइल बाई इन द हाई कोर्ट अंडर द लेटर्स पेटेंट अब वहां पर अपील में कहा जाओगे दे आर दे आर सेंग यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाई ए हाई कोर्ट इज इन इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ओरिजिनल जो रिडिक्शन मे अपील टू द सुप्रीम कोर्ट अब इसके लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ओरिजिनल जो रिडिक्शन है यू विल रीड सेक्शन फोर सेवेंटी फोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ओरिजिनल जो रिडिक्शन रीड सेक्शन फोर सेवेंटी फोर अगर फोर सेवेंटी फोर में ट्रायल हुआ है एंड दूज इज कन्विक्टेड देन ही कैन मेक अपील टू द सुप्रीम कोर्ट क्लोज टू एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाई ए सेशन जज और एन एडिशनल सेशन जज और ऑन ए ट्रायल हेल्ड बाई एनी अदर कोर्ट इन विच सेंटेंस ऑफ एम्प्रिजमेंट फॉर मोर देन सेवन ईयर हैज बीन पास अगेंस्ट हिम और अगेंस्ट एनी अदर पर्सन कन्विक्टेड एट द सेम ट्रायल मे अपील टू द हाई कोर्ट अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने आपको कन्विक्ट किया इन वॉट एवर सेंटेंस या फिर एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन ने कन्विक्ट किया इन वॉट एवर सेंटेंस इसमें सात साल का लिमिटेशन नहीं है कोई भी सेंटेंस डेथ सेंटेंस ऑल्सो एंड एनी अदर कोर्ट अदर कोर्ट में कौन कौन आएगा इट इज असिस्टेंट सेशन जज इज सी जे एम इट इज जे एम फर्स्ट क्लास इट विल बी जे एम टू एंड सो एंड सो फोर्थ अगर इन्होंने आपको कन्वर्ट किया है एंड सेंटेंस इज ग्रेटर देन सेवन ईयर देन अपील विल बी वेयर देन द अपील विल बी एयर गो टू द हाई कोर्ट ऑब्वियसली जे एम फर्स्ट क्लास सात साल का सजा नहीं दे सकता जे एम सेकेंड क्लास सात सात साल की सजा नहीं दे सकता सी जे एम सात साल की सजा दे सकता है लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड है क्या बट देर शुड भी ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस सेक्शन थर्टी वन इन दैट केस यू कैन गिव मोर देन सेवन ईयर्स बाई सी जी एम इन दैट केस जे एम वन कैन गिव ओनली मैक्सिम सिक्स तो इन दिस केस जे एम वन को और जे एम टू को हटा दो सो सी जे एम और असिस्टेंट सेशन जज इफ दे गिव पनिशमेंट मोर देन सेवन ईयर्स then also the appeal will not go to the court of court of session the appeal will go to the high court now next save as otherwise provided in sub section 2 any person convicted on a trial held by a metropolitan magistrate assistant session judge magistrate of first class or of the second class save as otherwise provided in clause 2 जब क्लॉज टू में क्या है सात साल का से ज्यादा का पनिशेबल है देन यू कैन गो टू द हाई कोर्ट मतलब सात साल से कम का पनिशमेंट है या सात साल तक का पनिशमेंट है देन दे आर सेइंग सेंटेंस्ड अंडर सेक्शन 325 325 इज व्हाट सबमिशन टू द सीजीएम सेंटेंस्ड अंडर सेक्शन 325 और इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एन ऑर्डर हैज बीन मेड और अ सेंटेंस हैज बीन पास्ड अंडर सेक्शन 360 बाय एनी मजिस्ट्रेट मे अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन सो देर आर थ्री केसेस एक है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट कब जाओगे सुप्रीम कोर्ट में कब जाओगे लेटर्स पेटेंट्स अपील में इट इज नॉट क्रिमिनल जोरिडिक्शन टू डिसाइड ये लेकिन अपील विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कब जाओगे कोर्ट ऑफ सेशन या एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन ने डिसाइड किया तब जाओगे या फिर असिस्टेंट सेशन जज या सी जी एम ने ग्रेटर देन सेवन ईयर कन्विक्शन किया तब हाई कोर्ट जाओगे कोर्ट ऑफ सेशन में कब जाओगे जब असिस्टेंट सेशन जज या फिर सी जी एम गिव सेंटेंस लेस देन सेवन ईयर लेस देन और इक्वल टू सेवन ईयर 
तब कोर्ट ऑफ सेशन में जाओगे या फिर जे एम वन और जे एम टू गिवन एनी सेंटेंस एनी सेंटेंस जॉइंडर ऑफ चार्जेस से मैं भी छह साल से ज्यादा नहीं दे पाएगा गिवन या फिर दूसरा आपने 360 पर प्रोविशन में किसी एक्यूज को रिलीज किया है देन ऑल्सो द अपील विल लाई इन टू द कोर्ट ऑफ सेशन नाउ लेट सी सेक्शन 375 सेवेंटी फाइव नॉट विद स्टैंड इन एनी थिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन थ्री सेवेंटी फाइव इन कंटेंट इन सेक्शन थ्री सेवेंटी फोर वेयर एन वेयर एन एक्यूज पर्सन हैज प्लीडेड गिल्टी एंड हैज बीन कन्वेक्टेड ऑन सच प्ली देयर सेल बी नो अपील इफ द कन्वेक्शन इज बाई ए हाई कोर्ट अगर प्ली ऑफ गिल्ट पे हाई कोर्ट ने कन्वर्ट किया है यू कैन नॉट मेक एनी अपील क्वांटम ऑफ सेंटेंस के लिए भी आप अपील नहीं कर पाओगे इफ द हाई कोर्ट हैज कन्वर्टेड यू ऑन द प्ली ऑफ गिल्ट देन नॉट इवन ऑन क्वांटम ऑफ सेंटेंस यू कैन मेक एनी अपील इफ द कन्वेक्शन इज बाई ए कोर्ट ऑफ सेशन मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास देन ऑल्सो यू कैन नॉट मेक एन अपील बट यू कैन मेक एन अपील ऑन ओनली इन वन केस एक्सेप्ट एज टू द एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस मतलब आपको कन्विक्ट किया है उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते क्यों क्योंकि आपके खुद के प्ली ऑफ गिल्ट कन्विक्ट किया है ना यू आर प्लीडेड गिल्टी देर फॉर यू हैव कन्विक्टेड सो यू कैन नॉट बी अलाउड टू मेक अपील अगेंस्ट कन्विक्शन लेकिन हाँ अगर सेंटेंस ज्यादा दे दिया है तो रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द सेंटेंस और फॉर द सेंटेंस यू कैन मेक एन अपील मान लो उन्होंने रेग्रेस दे दिया सेंटेंस सो यू कैन मेक एन अपील टू मेक इट सिंपल और उन्होंने सेंटेंस का मान लो क्वांटम ज्यादा दे दिया यू कैन मेक ए अपील टू रिड्यूस द सेंटेंस प्ली ऑफ गिल्ट में आपने ये माना कि आई विल नॉट कंडक्ट द ट्रायल आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन द ट्रायल सेंटेंस के क्वांटम पे तो आपने नहीं माना था नाउ दे हैव कन्विक्टेड यू एंड दे दे आर गिवन यू ए वेरी एक्सट्रीम सेंटेंस मर्डर केस में आपने प्ली ऑफ गिल्ट किया एंड दे गिव द सेंटेंस ऑफ डेथ यू कैन ऑलवेज गो against the death sentence in appeal so in this uh, first clause no appeal on conviction on plea of guilt by high court but in second clause second clause mein can make an appeal on the quantum of sentence or nature of sentence pe against if, if the conviction is done by court of session mm mm or mm first class second class oh, let's see section 375 no appeal in petty cases uh, what is petty cases that will defined in a b c d so clause 1 where high court passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding 6 month or of fine not exceeding 1000 rupees yahan pe high court ne saza di hai 6 month se zyada ki nahi hai ya fir fine jo ki 1000 rupees se zyada nahi hai to usme appeal nahi hoga usi prakar se court of session mein yahan pe sentence diya 3 months or fine not exceeding 200 रुपीस तो उधर भी अपील नहीं होगा मजिस्ट्रेट के केस में देयर इज नो सेंटेंस फाइन नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीस एक हंड्रेड रुपए सौ रुपए का फाइन किया है तो उस केसेस में अपील नहीं जाएगी वे आर इन ए केस ट्राइड समरेली ए मजिस्ट्रेट एम्पावर टू एक्ट अंडर सेक्शन 260 पासेस ओनली ए सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग टू हंड्रेड रुपीज देन ऑल्सो द अपील विल नॉट अलाउ सो वेन द समरेली ट्रायल इज डन बाय द मजिस्ट्रेट एंड फाइन इज Import or not exceeding 200 rupees, then also the appeal will not allow. Provided, pardon, provided that an appeal may be brought against such sentence if any other punishment is combined with it, but such sentence shall not appealable merely on the ground. So, अभी जो आपने sentences पढ़े अगर वो sentence मिले तो आप appeal नहीं कर सकते. But in sentences के साथ अगर और कोई sentence दे दिया court ने तब आप appeal कर सकते हैं. फिर भी उसमें ये कह रहे हैं कि but such sentence shall not be appealable merely on the ground that the person convicted is ordered to furnish security to keep the peace man lo ek taraf to magistrate ne aap par 100 rupaye ka fine lagaya sath mein aap se bond sign karwaya security to maintain the peace to usme ye keh rahe hain sirf is wajah se ki security to peace keep ka bond sign karwaya punishment ke fine ke sath mein you cannot make appeal then that a direction for imprisonment and default of payment of fine is included in the sentence man lo man lo high court ne aapko 1000 rupees ka fine diya aur usme likh diya ki in case if you do not pay 1000 rupees then you will be sentenced for one month to sirf is ground pe aap appeal nahi kar sakte kis court ne fine ke badle mein sentence ki baat ki 
और सिंपल कर लेते हैं इसको मान लो मजिस्ट्रेट ने सौ रुपए का फाइन किया जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने सौ रुपए का फाइन किया और साथ में लिख दिया इफ यू डू नॉट पे द फाइन इन विद इन सो एंड सो टाइम देन यू देन यू विल बी सफरिंग फ्रॉम इम्प्रूवमेंट सफरिंग इम्प्रूवमेंट फॉर वन मंथ अब मजिस्ट्रेट के लिए यहाँ पे कितना लिखा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पास ओनली सेंटेंस ऑफ फाइन अब यहाँ पे इट इज नॉट ए ओनली ऑफ सेंटेंस ऑफ फाइन सौ रुपए का फाइन किया है अगर फाइन नहीं दिया देन वन मंथ इम्प्रूवमेंट सो मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट मजिस्ट्रेट इज अवॉर्डिंग वन मंथ इम्प्रूवमेंट इफ ही डू नॉट पे द फाइन देन विल दूट कुड गो इन टू द अपील द आंसर इज नो दैट मोर देन वन सेंटेंस ऑफ फाइन इज पास इन द केस द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन imposed it does not exceed the amount herein before specified in respect of the case man lo magistrate ne ek hi case mein do teen cases involved hain ek ke liye 50 ka kar liya ek ke liye 20 ka kar diya ek ke liye 30 ka kar diya total kitna ho gaya 100 then will you go in appeal answer is no because total competency is 100 rupees ab wo ek hi offence ke liye 100 rupees kar de ya fir alag alag offences ke liye totally 100 rupees kar de it should not be exceeding the 100 rupees then you cannot go in appeal suppose magistrate finds you in 100 rupees in one offence and in the same case he finds you in 100 rupees in another offence then can you make an appeal yes because it is beyond 100 rupees तो इन सेक्शन को बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको पढ़ने के बाद जब समझे नोट बनाना पड़ेगा तो ये एग्जाम्पल बताए थे ये अप्लाई करेंगे थर्ड क्लास में दैट मोर देन वन सेंटेंस ऑफ फाइन इज पाइव इन दिस केस इफ द टोटल अमाउंट ऑफ द फाइन एम्पोज डज नॉट एक्सीड द अमाउंट हेयर एंड बिफोर स्पेसिफाइड एंड रेस्पेक्ट ऑफ द केस नाउ लेट सी सेक्शन थ्री सेवेंटी सेवन अपील मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस सेक्शन 377 अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस मान लो किसी केस में अगर स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं होती सेंटेंस से if that accused got the lesser sentence then the state government could file the appeal for an enhancement of the sentence the problem ye arose hoti hai ki man lo state government state government jaati hai sentence badhane ke liye to usi samay parallel right hota hai accused ka bhi for the reduction of the sentence or for the acquittal ke liye appeal mein jaane ke liye man lo 10 saal ka punishable offence tha aur 5 saal ka punishment diya court ne trial court ne and the state does not satisfied and state go for the announcement of the sentence into appeal now the accused in that case may also apply as a respondent he will apply for the acquittal and if the court finds that acquit him also the court can go for the reduction of the sentence save as otherwise provided in subsection 2 the state government may in case of conviction on a trial held by the any court other than a high court direct the public prosecutor to present an appeal against the sentence on the ground of its inadequacy inadequacy means the sentence inadequate hai sentence badhane ke liye appeal kar rahe hain the state government through the public prosecutor sentence enhance karne ke liye badhane ke liye appeal mein ja rahi hai so appeal mein gaye sentence enhance karne ke liye accepting the cases in the high court so the appeal will go accordingly to the court of session if the sentence is passed by the magistrate trial is done by the magistrate court to the high court if the sentence is passed by the other court any other court means magistrate ne agar sentence diya hai to court of session mein appeal jayega aur agar sentence diya hai session uh, session court ne means session judge assistant session judge additional session judge non sentence diya hai then appeal to the high court so additional session judge assistant session judge aur session judge ki appeal high court mein jayegi and the second clause is saying that if the law is related to the central government or to the delhi police establishment act or to the central government or delhi police establishment act then the central government also can make the appeal otherwise the state government will make appeal agar central government se related matter hai ya delhi police establishment act se related matter hai then the central government can also make the appeal so this is in the second clause read it sir now let's see third clause when an appeal has filed against the sentence on the ground of its inadequacy the court of session or as the case may be the high court shall not enhance the sentence except after giving to the accused a reasonable opportunity of showing cause against such enhancement and while showing cause the accused may plead for his acquittal or for the reduction of the sentence 
the court of session or as the case may be the high court shall not enhance sentence except after given to the accused a reasonable opportunity of showing cause against such enhancement so that is quite logical jab tak aap accused ko hearing nahi karoge tab tak you cannot enhance the sentence a man law appeal has been filed and notice is served to the accused accused ko notice served hone ke baad accused will oppose the appeal then only the enhancement can be डन यार इसमें आगे और भी लिखते हैं एंड वाइल्ड सोइंग कॉज द अक्यूज मे प्लीड फॉर हिज एक्टल और फॉर रिडक्शन ऑफ द सेंटेंस मान लीजिए अक्यूज ने अपने कन्विक्शन के खिलाफ अपील फाइल नहीं किया है अपील किया है सेंटेंस के खिलाफ स्टेट ने अब उस अपील में अक्यूज कैन ऑलवेज रेज द प्लीड फॉर हिज एक्टल और फॉर द रिडक्शन ऑफ द सेंटेंस नाउ लेट सी सेक्शन थ्री सेवेंटी एट अपील इन केस ऑफ एक्टल अब एक्टल हुआ है तो उसके खिलाफ अपील कौन करेगा स्टेट करेगा सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन टू एंड सब्जेक्ट टू दोविजन ऑफ सब सेक्शन थ्री एंड फाइव सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन टू एंड सब्जेक्ट टू दोविजन ऑफ सब सेक्शन थ्री एंड फाइव द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में इन केस डायरेक्ट इन एनी केस डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन From an order of acquittal passed by the magistrate in respect of non-bailable and non-bailable offence. Now, ये सब आपको याद करना पड़ेगा. That from what kind of case a district magistrate may ask the PP to make an appeal, and in which court? To the court of session against the order of the magistrate. From the acquittal order of the magistrate. In what cases? Both non-bailable and non-bailable offences. Clause B. The state government may, in any case, direct the public prosecutor to present an appeal to the High Court from an original or appellate order of acquittal passed by any court other than a High Court, not being an order under Clause A, or an order of acquittal passed by the Court of Session in revision. If Clause A may cognizable non-bailable offences, the magistrate will make an order. Sorry, if magistrate ne acquittal kiya hai. किसी कॉग्नेजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए तो अपील का ऑर्डर कौन करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेकिन उसके अलावा अगर कोई और ऑफेंस है उसके लिए द हाई कोर्ट विल डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू मेक एन अपील रीड दिस क्लास अगेन द स्टेट गवर्नमेंट में पहले वाले क्लास में था डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द स्टेट इसमें स्टेट गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट में इन एनी केस डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट एन अपील टू द हाई कोर्ट पहले वाले में अपील वॉज टू द कोर्ट ऑफ सेशन एंड हियर इट इज टू द हाई कोर्ट फ्रॉम एन ओरिजिनल और अपलेट ऑर्डर ऑफ एक्टल पास बाई एनी कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट जाओगे ना नॉट बींग एन ऑर्डर अंडर क्लाउज ए क्योंकि क्लाउज ए के का अगर मैटर है तो स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं करेगा दैट विल बी ऑर्डर बाई द डी एम टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर नॉट बींग an order under clause a or an order of acquittal passed by the court of session in revision ab trial court ne acquittal kar diya tha the court of session ne revision mein 397 court of session mein revision mein acquittal order pass kar diya magistrate ne trial court ne conviction kar diya tha magistrate ne trial court mein conviction kar diya tha in revision under 397 the court of session passes the order of acquittal then also the appeal will lie to the high court and the state government may direct the appeal so second class may state government direct karegi first class mein district magistrate earlier some where i told you that high court direct karega by mistake high court ke liye direct karegi state government jab appeal hamari high court mein jayegi uske liye state government direct karegi uske baad second class mein fir wahi cheez aa jayega ki delhi police establishment act se related koi cheez hai ya central गवर्नमेंट के एक्ट से रिलेटेड कोई चीज है देन हु विल अलाउ द अपील हु विल मेक द अपील सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ केम टू थर्ड क्लॉज नो अपील टू द हाई कोर्ट अंडर सब सेक्शन वन और सब सेक्शन टू सेल बी एंटरटेन एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट सो देयर मैंने बताया था आपको हाई कोर्ट परमिशन वो थर्ड क्लॉज जब अपील तो जाएगी कौन सेंट्रल सेकेंड क्लॉज में स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट क्लॉज में डीएम करेगा बट जब हाई कोर्ट में जाए नो अपील टू द हाई कोर्ट हाई कोर्ट में जब अपील जाएगी तो कराएगी तो स्टेट गवर्नमेंट बट 
सेकंड क्लाउज में बट दैट टू बी विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट पहले परमिशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट की और तभी अपील आपकी फाइल होगी इसके बाद जो नेक्स्ट क्लाउज है दैट इज फॉर द अपील बाय द कंप्लेनेंट इंपॉर्टेंट वन इफ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्टल इज पास इन एनी केस इंस्टिट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट एंड द हाई कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट बाय द कंप्लेनेंट इन दिस बिहाफ grants a special leave to appeal from the order of acquittal the complainant may present such an appeal to the high court if such an order of acquittal is passed in any case instituted upon complaint of kis court mein ye nahi bata rahe it can be before the magistrate it can be before the court of session complaint case hai man lo state is not making the appeal can the complainant directly make the appeal against the acquittal there is a complaint case and the state is not making an appeal can the complainant directly make an appeal against the acquittal he can he will have to file an application of appeal before the high court or high court agar isko directly allow kar de then the complaint complainant directly go to the high court in appeal directly can go to the high court in appeal in any kind of acquittal if the high court directly allowed him now clause 5 no application under subsection 4 for the grant of a special leave to appeal from an order of acquittal shall be entertained by the high court after the expiry of 6 months where the complaint complainant is a public servant and 60 days in every other case computed from the date of the that order of acquittal agar private complainant hai to order ke acquittal ke order ke din se साठ दिन के अंदर एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा लीव टू अपील के लिए एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा साठ दिन के अंदर उसको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा हाई कोर्ट में लीव टू अपील के लिए और अगर कंप्लेनेंट पब्लिक सर्वेंट था देन इट इज सिक्स मंथ छ महीने के अंदर उसको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा लीव टू अपील के लिए बिफोर हाई कोर्ट सो कंप्लेन कंप्लेनेंट भी डायरेक्टली अपील कर सकता है बट उसको लीव टू अपील लेना पड़ेगा हाई कोर्ट से एंड दिस लीव इज नॉट ऑर्डनरी वन इट इज स्पेशल लीव टू अपील अगर कंप्लेनेंट प्राइवेट कंप्लेनेंट है तो वो छह हफ्ते के 60 डेज के अंदर लेगा लीव और अगर पब्लिक सर्वेंट है तो वो सिक्स मंथ के अंदर लीव लेगा क्लॉज सिक्स इफ इन एनी केस एप्लीकेशन अंडर क्लॉज सब सेक्शन फोर फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्टल इज रिफ्यूज मीन्स कंप्लेनेंट ने हाई कोर्ट में लीव टू अपील का एप्लीकेशन डाला एंड दैट एप्लीकेशन इज डिक्लाइन रिफ्यूज नो अपील फ्रॉम दैट ऑर्डर ऑफ एक्टल सेल लाई अंडर सब सेक्शन वन और सब सेक्शन टू मीन्स एक बार कंप्लेनेंट ने लीव टू एप्लीकेशन लीव टू अपील के लिए एप्लीकेशन डाल दिया हाई कोर्ट में एंड द हाई कोर्ट हैज रिफ्यूज टू अलाउ द अपील दैट केस द इवन द स्टेट कैन नॉट मेक अपील इवन द स्टेट कैन नॉट मेक अपील अगेंस्ट दैट एक्टल If in any case the application under subsection 4 for the grant of special leave of appeal from an order of acquittal is refused, no appeal from that order of acquittal shall lie under subsection 1 or sub under subsection 2. So both this is the complainant and accused has acquitted, and this is the state government. Now the state government ne. Appeal file kiya nahi hai against the acquittal, and the complainant files the application. For what? For leave to appeal. The application for leave to appeal. Or High Court ne us application ko reject kar diya. So kya state government appeal kar sakte? The answer is no. Similarly, can the central government appeal? The answer is no. The man lo state government ne already appeal kar diya. So obviously the High Court know the government has already appeal. So then complainant ko allow nahi hoga. Because two appeals in the same case will not be allowed. It. If the government is already appealed, then the High Court will not allow the leave to appeal application from side of complainant. But suppose if the government does not make an appeal and the complainant file an application for leave to appeal, the High Court may allow. If the High Court ne allow kar diya, then the state government ka appeal ki zarurat nahi padegi. But if the High Court rejects, then the state government or central government also not allowed to make an appeal. before high court now let's see 379 where the high court has on appeal reversed an order of acquittal high court mein appeal mein gaye aur high court ne reverse kar diya acquittal ko order ko 
of an accused person and convicted him aur usko convict kar diya and sentence him to death or imprisonment for life or imprisonment for a term of 10 year or more he may appeal to the supreme court to wo appeal mein supreme court mein ja sakta hai special rights of appeal in certain cases not with standing anything contained in this chapter jo ab tak hum pad chuke hain kisi baat ke bhi hote hue bhi when any when more persons than one are convicted in one trial and an appealable judgment or order has been passed in respect of any of such persons kisi bhi ek vyakti ke khilaf appealable hai other ke khilaf appealable nahi hai then all or any of the persons convicted at such trial shall have a right of appeal ab kaise appeal file karoge aap that is given in 382 every appeal shall made in form of a petition in written writing presented by the appeal the appellant or his pleader and every such petition shall unless the court to which it is presented otherwise directs be accompanied by a copy of the judgment or order appealed against so written form mein hone chahiye ya to pleader ke dwara ya fir jo appellant hai uske dwara aur other wise agar court direct nahi karta to uske sath ek copy honi chahiye जजमेंट की और ऑर्डर जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो थ्री एटी थ्री में बताया गया यदि आप जेल में हो तो आप अपील कैसे फाइल करोगे या तो आप वकील के थ्रू फाइल कर सकते हो या फिर जेल सुप्रिंटेंडेंट को टेंडेंट को अपना मेमोरेंडम ऑफ अपील दे सकते हो एंड जेल सुप्रिंटेंडेंट विल फाइल अपील ऑन योर बिहाफीशन ऑफ अपील एंड दॉपीज ऑफ अम्पेन द सेम ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल हुल दे आर अपन फॉरवर्ड सच पिटीशन एंड कॉपीज टू द proper appeal at court 381 is appeal to the court of session howard subject to the provisions of subsection 2 appeal to the court of session or session judge shall be heard by the session judge or by an additional session judge subject to subsection 2 subsection 2 dekh lete an additional session judge assistant session judge or chief judicial magistrate shall hear only such appeals as the session judge of the division may by general or special order make over him or as the high court may by special order direct him to here yadi make over kiya hai ya fir high court ne special order pass karke direct kar rakha hai tab sunega anyatha nahi provided that an appeal against a conviction on a trial held by the magistrate of second class may be heard and disposed of by an assistant session judge or a chief judicial magistrate so it is provided in proviso agar jm2 ne कोई डिस्पोज कर रखा है तो दैट कुड बी हर्ड बाय द असिस्टेंट सेशन जज और इज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो इतनी पावर तो असिस्टेंट सेशन जज को या सीजीएम को दे रखी है हमारी सीआरपीसी ने बाकी पावर कौन देगा या तो स्पेशल ऑर्डर बाय द हाई कोर्ट और या फिर मेक ओवर के द्वारा नाउ सेक्शन 384 एंड 385 इज समरी डिसमिसल ऑफ समरी डिसमिसल ऑफ अपील 384 इज अबाउट समरी डिसमिसल ऑफ अपील एंड 385 इज प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील नॉट डिसमिस्ड समरीली 384 if upon examining the petition of appeal and copy of the judgment received under 382 or section 383 the appellate court considered that there is no sufficient ground for interfering it may dismiss the appeal summarily agar koi ground nahi milta hai to wo dismiss kar sakti hai summarily provided that no appeal presented under section 382 shall be dismissed unless the appellant or his pleader has had a reasonable opportunity of being heard in support of the same अपॉर्चुनिटी जरूर दी जाएगी सुनने के लिए नो अपील प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 383 शैल बी डिसमिस्ड एक्सेप्ट आफ्टर गिवन द अपील एट ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन सपोर्ट ऑफ द सेम अनलेस द अपील एट कोर्ट कंसीडर्ड दैट द अपील इज फ्रिवलस और दैट द प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज्ड इज एक्यूज्ड इन द कस्टडी बिफोर द कोर्ट वुड इन्वॉल्व सच इनकन्वीनियंस एज वुड बी दिस प्रोप्रिएट दिस प्रोपोर्शनेट इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस तो कोई भी अपील डिसमिस नहीं की जाएगी अगर कोर्ट को ये ना लगे कि वो फ्रिवलस है या प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज इनकनवीनियंस पैदा करेगा कोर्ट में इनसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी तो दी जाएगी सुनने के लिए अनलेस अनलेस अंटिल कोर्ट विल कंसिडर दैट इट इज फ्रिवलस अपील इज फ्रिवलस या फिर उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी अगर कोर्ट को लगता है कि प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज विल क्रिएट इनकनवीनियंस इन टू द कोर्ट तो इन दो कंडीशन में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी अन्यथा उनको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी सुनने के लिए दी जाएगी तब डिसमिस की जाएगी नो अपील प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 
shall be dismissed summarily until the period allowed for preferring such appeal has expired. अगर एक्सपायर नहीं हुआ है तो समली डिसमिस नहीं होगी अगर 383 में कोई अपील आती है कोर्ट की पावर बिफोर डिसमिसिंग एन अपील अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस वेयर द अपीलेट कोर्ट डिसमिसिंग एन अपील अंडर दिस सेक्शन इज द कोर्ट ऑफ सेशन और द चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम इट्स एल रिकॉर्ड इट्स रीजन फॉर डूइंग सो रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे अगर कोर्ट ऑफ सेशन है वो अपील डिसमिस करने वाला या फिर सीजीएम वेयर एन अपील इंपॉर्टेंट वन वेयर एन अपील प्रेजेंटेड बाय सेक्शन 383 हैज बीन डिसमिस्ड समरीली बट under this section and the appellate court finds that another petition of appeal duly presented under section 382 on behalf of the same appellant has not considered by it the court may not withstand anything contained in section 393 if satisfied that it is necessary in the interest of justice so to do here and dispose of such appeal in accordance with the law means 383 mein dismiss kar diya ek bar पर अगर 382 में दोबारा आती है उसी के से रिलेटेड अपील आती है और कोर्ट को लगता है कि इट इज नेसेसरी टू हियर देन कोर्ट हैज पावर टू हियर इट प्रोसीजर ऑफ हियरिंग अपील नॉट डिसमिस इफ द अपील एट कोर्ट डज नॉट डिसमिस द अपील समरली इट सेल कॉल द सेल कॉल नोटिस ऑफ द टाइम एंड प्लेस एट विच द सच अपील विल बी हर्ड टू बी गिवन टू द अपीलेंट और हिज प्लीडर to such officer as the state government may appoint in this behalf agar dismiss nahi karti assembly court kisi appeal ko to notice bhejegi appellant ko aur uske pleader ko officer of the state government if appeal is in the form of judgment or conviction in case instituted upon complaint to the complainant agar complainant ne kiya appeal to complainant ko complainant ke through hua tha case to complainant ko bhejega notice अगर कन्विक्शन हो गया है जिसको एक्यूज को इफ द अपील इज अंडर तीन सौ सतहत्तर और सेक्शन तीन सौ अठहत्तर एक्यूट एंड सेल ऑल्सो फर्निश सच ऑफिसर कंप्लेनेंट एंड एक्यूट विद ए कॉपी ऑफ द ग्राउंड ऑफ अपील द अपील एट कोर्ट सेल्स देन सेंड फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द केस इफ सच रिकॉर्ड इज नॉट ऑलरेडी अवेलेबल इन द कोर्ट इन दैट कोर्ट एंड हियर द पार्टी अगर रिकॉर्ड नहीं है तो वो रिकॉर्ड भी साथ में सेंड करेगा प्रोवाइड दैट इफ द अपील इज only as to the extent of the legality of the sentence the court may dispose of the appeal without sending for the record agar khali legality of sentence ko hi dekhna hai to wo record send na bhi kare where the only ground for appeal for a conviction from a conviction is the alleged severity of the sentence khali severity of the sentence hai the appellant appellant shall not accept with the leave of the court urge or be heard in support of any other ground to usko suna nahi jayega except with the leave of the court appeal end ko nahi suna jayega khali kab jab severity of the sentence ke bare mein appeal hai now the 386 is about the powers of the appellate court appellate court the powers mein teen tarah ke appeal hain appeal against conviction appeal against sentence and appeal against acquittal ab ye teenon ke is jab upar pahunch jayenge in teenon mein se koi bhi appeal upar jayega to what all the court can do दो तीन बेसिक पावर्स हैं कोर्ट के पास अगर कन्विक्शन का केस है देन द कोर्ट कैन सेट एसाइड द कन्विक्शन एंड इट कैन एक्ट द एक्यूज और इट कैन चेंज द चार्ज एंड इट कैन कन्विक्टेड फॉर सम अदर ऑफेंस और इट कैन रिटेन द कन्विक्शन ऑन द सेम चार्ज इट कैन ऑल्टर द सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल सी थ्री नाइनटी वन इन डीलिंग विद एनी अपील अंडर दिस चैप्टर एंड दर्ट इज it thinks additional evidence is to be necessary shall record its reason and may either take such evidence itself or direct it to be taken by the magistrate or when the appellate court is a high court by a court of session or a magistrate kai bar kya hota hai ki when you go and appeal then the appellate court will apply its judicial mind on the basis of the evidences recording recorded in the trial stage now us stage pe man lo court come across of some new evidence jaisa ki jahira se ka case tha under the 311 application jahira se ek should be examined trial court ne examine kiya nahi 
So in the appeal, application was allowed and the additional evidences of the Jaira Sikh was taken. जो कि हमने evidence class में पढ़ा था. मतलब इस stage पे कोई भी ऐसा witness appear हो जाए that I am also a main witness, I shall be examined. तो उस stage पे the appellate court may allow that witness to be examined. अब उसके लिए या तो examination will be done by the appellate court itself or it may ask the subordinate court to do the examination and submit the record of examination to the to the appellate court. High court खुद है तो वो खुद भी कर सकता है या फिर कोर्ट ऑफ सेशन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट से करवा लेगा और अपलेट कोर्ट अगर कोर्ट ऑफ सेशन है तो खुद भी कर सकता है या फिर किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से भी करवा लेगा और उसे एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड अपने पास मंगवा लेगा सो दैट इज द पावर ऑफ टेकिंग एविडेंस टू वेन द एडिशनल एविडेंस इज टेकन बाई द कोर्ट ऑफ सेशन और द मजिस्ट्रेट इट और ही सेल सर्टिफाई सच एविडेंस टू दर्ट कोर्ट एंड सच कोर्ट सेल दियर अपन प्रोसेस टू डिस्पोज ऑफ द अपील When the additional evidence is taken by the court of session or the magistrate shall it or he shall certify such evidence to the appellate court and such court shall thereupon proceed to dispose of the appeal. The accused or his pleader shall have the right to be present when the additional evidence is taken. The taking of evidence under this section shall be subject to the provisions of Chapter 23 as if it were an inquiry. The evidence recording method is in Chapter 23. Mein. The same method has to be followed whenever you take the additional evidence. Now let's see section 386. कुछ पूर्ण संदेह लेते हैं इसका बाकी का इजी है. Read yourself. जैसे मैं बता रखा है what all the court can do logically. After perusing such record and hearing the appellant, appellant or his pleader, if he appears and the public prosecutor if he appears and in case of an appeal under section 377 or section 378. The accused, if he appears, the appellant court may, appellate court may, if it considers that there is no sufficient ground for interfering, dismiss the appeal. जब parties को सबको examine करने के बाद appellate court को लगता है कि judgment is proper, तब आपका appeal on merits dismiss हो जाएगा. On merit dismiss हो जाएगा after hearing. If the court finds that the judgment of the lower court is not to be altered, or it may. It may means what? After examining the party and the memorandum, the court finds that the judgment to be altered. Then what all the court can do? पहला जो clause है ये आप that is related to 378. 378 is what appeal against acquittal. In an appeal from an order of acquittal, reverse such order and direct that the further inquiry be made or that the accused be retried or committed for trial. The court क्या करेगा? ऑर्डर को सेट असाइड करके ट्रायल कोर्ट के लिए वापस रिमांड कर देगा एक्विटल ऑर्डर को सेट असाइड करने के बाद केस को ट्रायल कोर्ट को वापस रिमांड कर देगा एंड द ट्रायल कोर्ट हैज टू रिट्राई द एक्यूज्ड फिर से पढ़ो इन एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ और एक्विटल रिवर्स सच ऑर्डर मींस ऑर्डर इज सेट असाइड एंड डायरेक्ट दैट फर्दर इंक्वायरी बी मेड फर्दर इंक्वायरी बी मेड बाय हूम बाय द ट्रायल कोर्ट और दैट द एक्यूज्ड बी रिट्राइड मींस द ट्रायल court shall try again or the trial court shall commit for the trial to the court of session now high court acquittal order ko set aside karke magistrate ko keh sakta hai ki aap is matter ko commit karo court of session ke paas and let the court of session conduct the trial as the case may be or the appellate court find him guilty and pass sentence on him according to law the appellate court may set aside the acquittal Find him guilty on a particular charge and conduct him on a particular charge. तो क्या क्या कर सकते हो आप या तो आप अपील में रिवर्स ना करो या तो सीधा अपील को डिसमिस कर दो ऑन मेरिट्स रिवर्स ना करके सीधा डिसमिसल कर दो अपील अपील का ऑन मेरिट्स या फिर एक्विटल ऑर्डर को सेट असाइड कर दो और निचले कोर्ट को वापस भेज दो फॉर द फर्दर इंक्वायरी और रिट्रायल फॉर ए रिट्रायल या फिर You can ask him to commit the case to the court of session, or the appellate court can set aside the acquittal order and, for a particular section, conduct a trial and convict him for that particular section and sentence him for that offence. या तो appellate court को trial करके conviction कर दे, या फिर निचले trial निचले court के लिए trial के लिए भेज दे या inquiry के लिए भेज दे, या फिर setting aside करके निचले court को कहे कि तुम commit करो court of session, court of session court में. तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको वॉट ऑल पावर द कोर्ट हैज वॉट ऑल थिंग्स द कोर्ट कैन डू सो दिस इज वन इन द केस ऑफ एक्टल नेक्स्ट थ्री सेवेंटी फोर अपील अगेंस्ट कन्विक्शन थ्री सेवेंटी फोर इज अपील अगेंस्ट कन्विक्शन अब इसमें ट्रायल कोर्ट हैज 
convicted the accused he go go into the appeal now appeal may if the trial court finds the conviction is proper it may dismiss the appeal that is first one and second one if the appellate court finds that the sentence is proper but the conviction sorry conviction is proper but the sentence is not proper so it will retain the conviction but alter the sentence or it may find that the conviction in that section is not proper it may set aside the conviction and convert the convict the accused for some other offense and award the punishment or it may set aside the conviction and send the case back to the trial court maybe for a retrial ya fir it may set aside the conviction and acquit the accused ye sab to hoga let's see in an appeal from a conviction the appellate court may reverse the finding and sentence एंड एक्ट और डिस्चार्ज द एक्ट या तो इसको एक्ट कर देगा या फिर चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पे डिस्चार्ज कर देगा और ऑर्डर हिम टू बी रिट्राइड बाई ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जूरिडिक्शन सबॉर्डिनेट टू सच अपीलियर कोर्ट और कमिटेड फॉर ट्रायल ऑल्टर द फाइंडिंग मेंटेनिंग द सेंटेंस जिस ऑफेंस के लिए आपको कन्विक्ट किया है और सेंटेंस मिला है सेंटेंस तो वही रखेगा लेकिन जिस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया था उसको ऑल्टर कर दिया सो नाउ यू आर कन्विक्टेड फॉर सम अदर ऑफेंस ऑल्टर द फाइंडिंग मेंटेनिंग द सेंटेंस मतलब व्हाट? मान लो पहले आपको मर्डर के लिए लाइफ सेंटेंस मिला था कोर्ट ने मर्डर का चार्ज हटाकर कल्पेबल होमिसाइड के लिए कन्विक्ट कर दिया लेकिन पनिशमेंट अभी भी लाइफ इम्प्रिजमेंट ही रखा विद और विदाउट ऑल्टरिंग द फाइंडिंग ऑल्टर द नेचर और द एक्सटेंट और द नेचर और इन द एक्सटेंट ऑफ द सेंटेंस बट नॉट सो एज टू एन एंस द सेम so appellate court will not enhance the sentence it will simply alter the nature of the quantum of sentence kam kar sakta hai sentence ko so jab conviction ke against appeal hoti hai accused karta hai to us case mein nature to change kar sakti hai appellate court par sentence ko enhance nahi kar sakti so baki ka to aap pad lena that is simple and easy Now the last one is section 394 abatement. Abatement means what? Remember to order 22 of the CPC. Ya party mein se koi ek mar jaye aur uski jagah par koi aur substitute na ho then the suit will abate. Will be given up similarly here. Every other appeal under section 377 or section 378. And 377 is appeal against sentence and 378 is appeal against acquittal. 378 में किसने अपील किया होगा प्रोसिक्यूशन एवरी अदर अपील अंडर सेक्शन 377 और सेक्शन 378 सेल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द एक्यूज्ड मतलब अगर स्टेट अपील करती है एक्यूज के खिलाफ और स्टेट एक्यूज्ड मर जाए अपील के बीच में देन द अपील विल अबेट मींस द अपील प्रोसीडिंग्स विल बी गिवन अप एवरी अपील अदर अपील अंडर अंडर दिस चैप्टर कौन सा अपील बचा इसमें Every other appeal which a uh, appeal against conviction. Every other appeal under this chapter, except an appeal from a sentence or fine, shall finally abate on death of appellant. Any, every other appeal. Uh, who is the appellant? The accused. मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई और appeal है, conviction के खिलाफ appeal है, और appeal के दौरान accused मर जाए, तब भी appeal abate हो जाएगी. अगर अपील कन्विक्शन के खिलाफ है दे आर क्लियरली राइटिंग 377 या 378 का अपील है अगर अक्यूज मर जाए तो इट विल अबेट अगर 374 का भी अपील है 374 का अपील है ना अपील अगेंस्ट कन्विक्शन 374 का भी अपील है देन आल्सो दे आर सेइंग इफ द अपलेंट डाइज मतलब अक्यूज डाइज द अपील विल अबेट बट देयर इज प्रोवाइजो प्रोवाइडेड हियर प्रोवाइडेड दैट वेयर द अपील इज अगेंस्ट ए कन्विक्शन provided that where the appeal is against a conviction and sentence of death or of imprisonment life imprisonment nahi keh rahe any imprisonment sentence of death or of imprisonment and the appellant died during the pendency of the appeal any of the near relatives you see provided that where the appeal is against the conviction aur sath mein sentence of death hai ya fir koi bhi aur sentence कोई भी इम्प्रिजमेंट लाइफ इम्प्रिजमेंट टेन ईयर इम्प्रिजमेंट फाइव ईयर टू ईयर थ्री ईयर वॉट एवर इम्प्रिजमेंट दे आर दे आर सेंग एनी ऑफ हिज नियर रिलेटिव किसका रिलेटिव एक्यूज का रिलेटिव एनी ऑफ हिज नियर रिलेटिव मे विद इन थर्टी डेज ऑफ द डेथ ऑफ द एपीलेंट अप्लाई टू द एपीलेंट 
court for leave to continue the appeal and if the leave is granted the appeal shall not abate so simple logic hai acquittal or sentence wale case mein the accused was not interested the state went in appeal in that case they are not giving right to state to continue means state gaya appeal mein acquittal ke khilaf of accused aur accused mar gaya then the appeal will be abate means means accused will permanent reveal remains to be acquitted aur aap sentence ke khilaf gaye aur accused mar gaya usme bhi they are saying the appeal will abate लेकिन अगर अक्यूज खुद इंटरेस्टेड है टू गो इन अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन सो दैट इज द स्टिक मैप ऑन हिम एंड हिज फैमिली आल्सो दैट ही वाज कन्विक्टेड सो इवन इफ ही डाइज देन हिज फैमिली मेंबर्स मे वांट टू कंटिन्यू द अपील सो दैट दे ऑब्टेन द एक्विटल ताकि जो स्टिक मैप उसके ऊपर है जो मरने के ऊपर है जिसको कलंक कह सकते हैं वो हट जाएगा अपराधी होने का जो धप्पा है उसके ऊपर से वो हट जाएगा बिकॉज हो सकता है कि एक्यूट मे बी गेट एक्टेड तो उसका जो दब्बा है वो मिट जाएगा फिर आरोपी का जो लगा हुआ है उसके ऊपर स्टेक में दैट वुड मूव सो अपील के जो बाकी सेक्शन रह गए हैं उनको पढ़ लेना दैट आर इजी वन एंड देर आर चांसेस दे क्वेश्चन इन प्री प्रम्स इन फ्रॉम अपील मेन्स में कम चांसेस होते हैं इस तरीके से पूछा जा सकता है मींस में राइट नोट्स ऑन the notes according to the amendments the last amendment is 2018 ka isme 374 mein amendment hua tha in this the clause 4 is added isme likha hai when an appeal has been filed against a sentence passed under section 376 76a 376a b 376b 376c 376d da db or e ipc the appeal shall be disposed of within a period of 6 months from the date of filing of such appeal so get the print out of the 2018 amendment in the criminal similarly in 377 clause 4 is added in this it is written when an appeal has been filed against a sentence passed under 376 76a 376ab b c d d a d b or e of ipc the appeal shall be disposed of within a period of 6 months from the date of filing of such appeal the same thing i is added in this also simple but may aware of the amendments they may ask it in interview or in pt also get updated updated according to the amendments basic concepts say yahi rahenge subject ke basic topics bhi yahi rahenge thoda bahut simple amendment ho sakta hai that can easily be understand by you so hope you understand the series of lecture of crpc is over got over by this thank you for watching the lecture